Hi students, welcome back to Rajeshwar's Mastery. Now we are in chemical equations. E chemical equations lo manu next to next ne di redox reaction. E redox reaction no chala ante chala important. Yalla manam remove chestam, yalla manam add chestam. Ane di kada main concept an matra. E di exothermic ki unna endothermic ki rondo similar ganey unte. So kunchum concentration jeesh na unte chala easy. So just get back to that classes. So, what are the chemical equations? In this chapter, we have a redox reaction. Redox is a chemical equation and chemical reaction. We have to involve this two. That means, we have a chemical equation and reaction and oxidation. At the time, we call it as a redox reaction. At the time, we have to do this two processes. At the time, we have to do this two processes. So, redox is a redox reaction. We have to do this two processes. We have to do this two processes. So, this redox reaction is the LHR. So, let's see an example. This example is very observant. We have last four types of chemical equations. That chemical equation is basic. So, AB plus C. AB plus C. AB plus C. What do we do? AB plus C. AC. Do we have to separate B and B? No. B, C, A are separate. So, that's what we do. That's what we do. That's what we do. So, here we have FeO3 plus C. So, here we have to mix this oxygen and mix it carbon to mix it carbon to mix it. This iron is single alone. So, this mix it and separate it. So, this process is what we call the redox reaction. How it has to be followed? Here we have oxygen and oxygen. इक्कर उन्हें कार्बन तो मिक्स है, कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं, सो इलाम मिक्स है ये प्रोसेस में इक्कर निचे इक्कर गंटे करी करी बाग जो चाहिए, आयरन ऑक्साइड रिडक्शन जरिए, अंटे ऑक्सीजन नहीं दी, कार्बन तो मिक्स है, ओनली आयरन मिले दाने ये रिडक्शन, सो इक्कर ऑक्सीजन नहीं दी, रिमूव ह इकड़े में इतनी ये ऑक्सीजन है ना दी दीप्ल ऐड है इतनी दीप्ल ऐड होने वाला इधर में इतनी कार्बन डाइऑक्साइड होती है सो ये दी ऑक्सीडेशन सो इकड़ चलने दी सेम थिंग इकड़े लास्ट है ना ऑक्सीडेशन है ना लास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीडेशन है इतनी लास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम देखा था � यहाँ तो कुन्ते एनर्जी अनेक लास आवाज़ खुले मान के ऑक्सीडेशन है जरूरत है इधर ऐसे मो एक्सोथर्मिक रिएक्शन आता ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन्स लो लास ऑफ एनर्जी आता इकड़ा लास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो ये लास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और लास ऑफ एनर्जी इन द एक्सोथर्मिक रिएक्शन ये रिएक्शन्स रोंडो so, here we have the product reactants and products that we have to use as much energy as we have to use as much energy. So, that's what we have to do. The addition of oxygen is what we have to do. That's what we have to do. Here we have to do the addition of oxygen. Removal of hydrogen. In some cases, we have to remove hydrogen. So, we have to do the oxidation. So, here we have to do the removal of hydrogen. H2, electrolysis of water. 9th class, 7th class. अलग कोनी क्लासेस का मार्जिन सुनता है रिमूव इलेक्ट्रोलाइज्ड ऑफ वाटर बोलें ची सो आकर मार्जिन जो हाइड्रोजन में रिमूव चाहिए इस तरह मार्टा ऑक्सीडेशन प्रोसेस सो एडिशन ऑफ नॉन मेटल्स आ इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट ये चार है इम्पोर्टेंट सो एडिशन ऑफ नॉन मेटल्स माने कि पीरियड � मेटल्स लो अच्छे से हम ऐड आए थे नेगेटिव एडिंग ऑफ नॉन मेटल और एडिंग ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट अधे एक अच्छे रिमूव अधे ऑक्सीडेशन लो रिमूव ऑफ मेटल एक नॉन मेटल एक मेटल लगा सो मेटल लो एक अच्छा पॉजिटिव और मारा ये ला ऑक्सीडेशन प्रोसेस है ना ये थ्री स्टेप्स में था लिंक अप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करने चाहिए एसिड्स बेसिस पर इनका क्लियर ही जाता है ना सो बजट मान के निन्न क्लास को जेपेंगे ना न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन उन्हें यू हैव टू फॉलो एसिड प्लस बेस विच इज़ यूज़ द साल्ट प्लस वाटर साल्ट प्लस वाटर 
మీరు ఇటు నుంచి చూసుకొచ్చిన ఇటు నుంచి చూసుకొచ్చిన న్యూట్రల్ అనేది సేమ్ జరుగుతుంది అనమాట సో అలా జరిగే ప్రతి ఈక్వేషన్స్కి అలా జరిగే ప్రతి ఈక్వేషన్స్కి ఎగ్జోథర్మిక్ రియాక్షన్ దట్ మీన్స్ రియాక్టెన్స్ టు ప్రోడక్ట్స్ ఇలా జరిగే ప్రతి ప్రాసెస్ని వీ కెన్ సే ఇట్ హ్యాస్ ఏ ఎగ్జోథర్మిక్ రియాక్షన్ ఇక్కడ వచ్చేసాము సేమ్ ఆక్సిడేషన్లో కూడా మనం ఏం చూసామంటే లాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ రియాక్షన్ మీన్స్ ఇయర్ గెయిన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ గెయిన్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది గెయిన్ అవుతున్నాయి హౌ హౌ ఇట్ హ్యాస్ టు బి గెయినింగ్ బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి ఎలక్ట్రాన్స్ గెయిన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ దట్ మీన్స్ ఇక్కడి నుంచి ఇది రావాలంటే సమ్ ఎనర్జీ అనేది దీనికి గెయిన్ అయితేనే ఇది వస్తుంది ఎందుకంటే సమ్ ఎనర్జీ అనేది గెయిన్ అయితేనే ఇది వస్తుంది ఇలా ఫామ్ అయ్యే దాన్ని ఏమంటామంటే గెయిన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ దీంట్లో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే రిడక్షన్ లో గెయిన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ గెయిన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే ఏంటి ప్రోడక్ట్ నుంచి రియాక్షన్స్ కావాలి సో ఆక్సిజన్ ఇక్కడి నుంచి ఐరన్ మళ్ళీ వచ్చేదాన్ని రిడక్షన్ అంటారు అంటే ఇక్కడ గెయిన్ అవుతుంది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ రావడానికి అది గెయిన్ అవుతుంది సో ఐరన్ అనేది మళ్ళీ గెయిన్ అవుతుంది దాన్ని ఏమంటారు అంటే రిడక్షన్ అంటారు సో అక్కడ ఏం చేసిందంటే అడిషన్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ దీనికి ఆపోజిట్ రిడక్షన్ ఆక్సిడేషన్ ఆపోజిట్ అనమాట అడిషన్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ రిమూవ్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఆఫ్ మెటల్ ఇక్కడ ఏం చేసాము అడిషన్ ఆఫ్ నాన్ మెటల్ రిమూవ్ ఆఫ్ మెటల్ ఇక్కడ ఏం చేసాము రిమూవ్ ఆఫ్ నాన్ మెటల్ ఇక్కడ నెగిటివ్ అయితే ఇక్కడ పాజిటివ్ ఇక్కడ పాజిటివ్ అయితే ఇక్కడ నెగిటివ్ ఇది నెక్స్ట్ అప్కమింగ్ క్లాసెస్ లో మీకు ఇంకా కొంచెం చాలా ఈజీగా అర్థమైనట్టు పీరియడ్ టేబుల్ యూస్ చేసుకుంటూ చెప్తాము అప్పుడు ఇంకా క్లియర్ గా అర్థమైపోతాయి సో ఇక్కడ వరకు మాత్రం యూ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్ దీస్ త్రీ టెక్నాలజీస్ టు ఐడెంటిఫై దీస్ రిడాక్స్ రియాక్షన్ సో ఇక్కడ చూడండి మనము ఇక్కడ ఉన్న బ్యాలెన్సింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ బ్యాలెన్సింగ్ ఎలా చేస్తాం హౌ వీ హ్యావ్ టు బ్యాలెన్స్ లాస్ట్ క్లాస్ లో చెప్పాడు ఒకసారి అది క్లాస్ విని ఇది విన్నారంటే ఇంకా ఈజీగా అర్థమవుతుంది సో ఇక్కడ చూడండి ఐరన్ టూ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఐరన్ ఎంత ఉన్నాయి ఒకటే ఉంది సో ఐ హ్యావ్ టు మల్టిప్లై దిస్ టూ ఇప్పుడు కార్బన్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఆక్సిజన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి త్రీ ఉన్నాయి ఇక్కడేమో ఆక్సిజన్స్ టూ ఏ ఉన్నాయి కార్బన్ వన్ ఉంది వన్ ఉంది సరిపోయింది ఆక్సిజన్స్ మాత్రం త్రీ ఉన్నాయి ఇక్కడ టూ ఏ ఉన్నాయి సో నాకు బ్యాలెన్స్ అవ్వాలి సో నేను త్రీతో మల్టిప్లై చేసుకుంటా త్రీ టూ జా సిక్స్ త్రీ టూ జా సిక్స్ ఇక్కడ త్రీ ఉన్నాయి కానీ నాకు సిక్స్ కావాలి సో నేను మళ్ళీ అగైన్ టూతో మల్టిప్లై చేస్తా టూ త్రీ జా సిక్స్ త్రీ టూ జా సిక్స్ త్రీ టూ జా సిక్స్ సో ఆక్సిజన్ సిక్స్ సిక్స్ సేమ్ ఇక్కడ టూ మల్టిప్లై చేయడం వల్ల టూ టూ జా ఫోర్ అయిపోయింది టూ టూ జా ఫోర్ అంటే ఐరన్ అనేది ఫోర్ అయిపోయింది అప్పుడు నేను ఇక్కడ ఫోర్ చేశానంటే ఫోర్ ఐరన్స్ సిక్స్ ఆక్సిజన్స్ వన్ కార్బన్ ఇక్కడ మళ్ళీ చూడ అర్థం ఏంటి కార్బన్ మళ్ళీ ఇక్కడ సి అనేది ఇక్కడ సి అనేది త్రీ వచ్చేసిన సి సో ఇక్కడ నేను త్రీ మల్టిప్లై చేసుకుంటాను త్రీ సి దట్స్ ఇట్ నా మై ఈక్వేషన్ హ్యాస్ టు బి బ్యాలెన్స్డ్ ఎల్హెచ్ఎస్ సైడ్ అండ్ ఆర్హెచ్ఎస్ సైడ్ అండ్ ఆర్ ఆర్ రియాక్టెంట్ సైడ్ ఆర్ ప్రోడక్ట్ సైడ్ రెండు ఈక్వల్ సో అదేవిధంగా ఇక్కడ పీబీఓ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాను నేను సేమ్ ఇదే రిడాక్స్ రియాక్షన్ ఆక్సిడేషన్ రియాక్షన్ ఎలా ఫామ్ అవుతుంది ఏ బి ప్లస్ సి ఏ బిసి అలా అంటే ఏ సపరేట్ అయిపోయింది ప్లస్ బిసి కంబైన్ అయిపోయినాయి సో దీన్ని బ్యాలెన్స్ ఎలా చేయాలి అంటే ఇక్కడ వచ్చేసాము రిమూ రిడక్షన్ జరిగింది రిడక్షన్ జరిగి పీపీ వచ్చేసాము సైలెంట్ గా పక్కన నుంచి చేసింది మిగతా వచ్చేసాము రెండు ఆక్సిడేషన్ చేసుకొని ఐ మీన్ రిడక్షన్ చేసుకొని యాడ్ అయినాయి ఆక్సిడేషన్ చేసుకొని లాస్ అయినాయి అనమాట సో అది ఎలా జరిగిందంటే పీపీ అనేది సపరేట్ అయిపోయి ఆక్సిజన్ అనేది కంబైన్ అయింది సో ఇప్పుడు చెప్పండి పీపీ నేను ఉన్నాయి వన్ వన్ ఆక్సిజన్ టూ అయింది టూ అయిందంటే ఇక్కడ నేను టూ మల్టిప్లై చేస్తాను అప్పుడు ఇక్కడ టూ ఇక్కడ టూ కార్బన్స్ వన్ నైన్ వన్ నైన్ సో ఇప్పుడు టూ బి ఇక్కడ ఏజ్ వల్ల ఈ టూ బి ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ఇక్కడ టూ కూడా రావాలి కాబట్టి ఇక్కడ బ్యాలెన్స్ అయింది సో ఇలా టూ టూ అనేది మల్టిప్లై చేసుకోవడం వల్ల నాకు ఎల్హెచ్ఎస్ అండ్ ఆర్హెచ్ఎస్ అంటే రియాక్టర్ సైడ్ ప్రోడక్ట్ సైడ్ రెండు ఈక్వల్ అయ్యి నా బ్యా ఈక్వేషన్ అనేది బ్యాలెన్స్ అయింది అనమాట సో దీస్ ఆర్ ఆల్ అబౌట్ రిడక్షన్ ఆర్ రెడాక్స్ రియాక్షన్ సో దీంట్లోనే ఎగ్జోథర్మిక్ ఎండోథర్మిక్ రెండు కంప్లీట్ అయింది సో ఎగ్జోథర్మిక్ అండ్ ఎండోథర్మిక్ అంటే ఏం లేదు రియాక్టెన్స్ నుంచి ప్రొడక్ట్స్ చేసే దాన్ని ఎగ్జోథర్మిక్ రియాక్షన్ అంటారు అక్కడ లాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి అదే ఎండోథర్మిక్ వచ్చేసామంటే ప్రోడక్ట్స్ నుంచి రియాక్టెన్స్కి ప్రోడక్ట్ నుంచి రియాక్టెన్స్కి అక్కడ గెయిన్ ఆ